Trotz aller Aufrufe zu einer Waffenruhe, der Konflikt im Bürgerkriegsland Libyen ist in den vergangenen Wochen wieder eskaliert. Auf der einen Seite steht die international anerkannte Einheitsregierung in Tripolis von Ministerpräsident Al-Sarraj. Sein Gegenspieler ist der mächtige General Haftar, der von Benghazi aus weite Teile des Landes kontrolliert. Längst mischt auch das Ausland in diesem Konflikt mit. Während zum Beispiel die Türkei auf Seiten von Al-Sarraj steht, unterstützen Russland und andere die Truppen von Haftar. Türkische Drohnen treffen Stellungen Haftars. Die Truppen des abtrünnigen Generals sind in der Defensive. Das sollen diese Aufnahmen des türkischen Militärs zeigen. Regierungstreue Einheiten rücken vor. Aufnahmen unabhängiger Quellen. Die Kämpfer haben einen strategisch wichtigen Luftwaffenschützpunkt und Militärlager Haftars eingenommen. Dank massiver Unterstützung der Türkei. Trotz eines UN-Waffenembargos entsendet Ankara tausende Militärexperten und Söldner, Militärfahrzeuge und Waffen, wie diese Bilder der Gegenseite aus Tripolis belegen sollen. Letztlich gehe es der Türkei um Libyens Öl und die Kontrolle über die Flüchtlingsströme nach Europa, so Analysten. Die Türkei will ihre Macht in der Region ausbauen. Libyen ist deshalb so bedeutend, weil es Europa unmittelbar betrifft. Diese Karte kann die Türkei zu einem späteren Zeitpunkt in Verhandlungen mit Europa ausspielen. Tausende Zivilisten sind bei den Gefechten schon ums Leben gekommen. In Tripolis schlagen Raketen auch in Krankenhäusern Flüchtlingslagern ein. Ich habe Angst um unsere Hauptstadt. Jedes Mal, wenn wir unter Beschuss geraten. Angst um die Kinder, Frauen, die jungen Menschen. Auch wenn alle Seiten das Gegenteil beschwören, in Libyen tobt ein Krieg mitten in Corona-Zeiten.